একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনঃপ্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা আট বছরে পদার্পণ করেছি আমি গত পর্বেও বলেছি আবারও স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি যে আট বছরের এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার এবং সাথে চলার জন্য যারা আমাদের সাথে ছিলেন সেটা হলেন আপনারা আপনাদের অনুপ্রেরণা আপনাদের এর বিভিন্ন ধরনের টিপস এবং আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন কাজী আরিফ ভাই ওনার অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলেই কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এই অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছি দর্শক আমরা মূলত এই অনুষ্ঠানটি যারা প্রথম বসছেন দেখতে অনেকেই আছেন দ্য ইজ এ মিলিয়ন্স ভিউয়ার যারা প্রথম বসছেন তাদের জন্য বলছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত ইউকে বেসড প্রপার্টি রুলস রেগুলেশন নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আপনারা করেন সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি এবং প্রতি সপ্তাহে আমাদের ইউকে মার্কেটে কি কি পরিবর্তন হচ্ছে ইউকের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রিগার্ডিং প্রপার্টি সেগুলো সব কিছু আরিফ ভাই অনেক যত্ন সহকারে এগুলি তুলে নিয়ে আসেন এবং আপনাদের মাঝে সব বিলিয়ে দেন দর্শক চলুন আমরা আরিফ ভাইয়ের সাথে দেখা করে আসি দেখি আরিফ ভাই কেমন আছে না আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে ওয়ার্ল্ডের যে প্রান্ত থেকে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে ইউকে টাইমে শুভ সন্ধ্যা বলে আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আজকের প্রোগ্রামকে ডিজাইন করা হয়েছে যে ফার্স্ট টাইম বায়ারদের ক্ষেত্রে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ইউকেতে কী ধরনের স্টেপস নিতে হবে তো আমরা এভাবে আজকে সাজিয়েছি প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করেছি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আমি কথা বলবো মানে স্টেপসগুলোর জন্য একটা বাড়িকে নিয়ে না থাকে কারো স্বপ্ন হ্যাঁ সেটা সেই ফার্স্ট টাইম বাইরের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব আপনার কাছে তথ্য ইনফরমেশন তুলে ধরার জন্য যাতে আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনেরা কোনোভাবে যারা পিছিয়ে আছে তারা যেন ফার্স্ট টাইম বায়ার হতে পারে প্রপার্টি ল্যাডারে উঠতে পারে এই বিষয়ে কথা বলব সাথে থাকবেন আশা ভাই ব্যাক ট্রি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমরা সব সময় বলি যে আমাদের এই যে প্রচেষ্টা আমরা যে প্রতি সপ্তাহে আসি প্রতি মাসে চারবার আসি আপনাদের সাথে দেখা করার জন্য এবং বিভিন্ন তথ্য উপাত্য নিয়ে আসেন আরিফ ভাই আমাদের এর পিছনে মূলত একটাই কারণ জাস্ট টু হেল্প আওয়ার কমিউনিটি আমাদের আশেপাশে যারা আছেন যারা অনেকে এসেছেন অনেক কমিউনিটির লোক এসেছেন তারা আস্তে আস্তে এই ইউকেতে বিভিন্ন ধরনের অব অবস্থা থেকে উঠে এসে তারা বাড়ি ঘর কিনেছেন সো আরিফ ভাইয়ের একটি মোটিভ ছিল টার্গেট ছিল যে ওয়াইটন আমাদের বাঙালি যে কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটি কেন এগিয়ে আসবে না এবং উনি আট বছর না প্রায় দশ বছর আগে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে কমিউনিটিকে এভাবে দেবেন কিন্তু শুরু করতে 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 দুই বছর লেট হয়ে যাওয়ার পরও শুরু করেছেন এবং আটটা বছর ধরে আমরা করছি দর্শক আজকে আমরা আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু একটা উদ্দেশ্য থাকে যে আমার কার না বাড়ি হবে আমার হবে আপনার হবে আমার ছেলের হবে আমার ভাইয়ের হবে বোনের হবে সবার হবে 
সেই বাড়ি কিভাবে কেনা যায় আর বিশেষ করে ফার্স্ট টার্ম বায়ার কিভাবে বাড়ি কিনতে পারে সেই জন্য আজকে কিন্তু আরিফ ভাই একদম রেডি হয়ে আসছেন এবং সেই প্রত্যেকটা স্টেপ এক এক করে আপনাদের এই স্টেপগুলো বলবেন আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং নোট লিখে রাখবেন দর্শক এই জন্য বলছি যে আজকে আমাদের এই সব সব কাবার করার পরে যদি আমাদের সময় থাকে অনলি অন দ্যাট টাইম উই গো না টেক এনি ফোন কল টুডে ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ইনশাল্লাহ কথা না বাড়িয়ে আমি চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে কিন্তু উই হ্যাভ টু অ্যাপোলোজাইস উই আর অ্যাপোলোজাইস টু অল অফ ইউ যে আমি আমরা কিন্তু আজকে কল নিতে পারবো না বিকজ অফ দ্যাট বাট ইফ ইউ ফিনিশ আর্লি দেন উই গো না টেক এনি কল বাট আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন লিখে রাখুন নেক্সট উইকে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন আরিফ ভাই আরিফ ভাই অনেক ভূমিকা হয়ে গেল থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক যে কথা আশা ভাই বলছিলেন যে আমাদের প্রোগ্রামটা আজকে যেভাবে ডিজাইন করলাম চেষ্টা করব বিভিন্ন তথ্য দিয়ে অ্যাজ মাস অ্যাজ পসিবল আমার নলেজ থেকে শেয়ার করার জন্য কমিউনিটি ভাই বোনদের কাছে আমি আসছি তার আগে বলে রাখছি আমাদের আগামী পর্বে একজন অতিথি থাকবেন ইঞ্জিনিয়ার জে এন মিয়া আমাদের সাবজেক্ট থাকবে আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো আগামী প্রোগ্রামে সেটা থাকবে সোশ্যাল অ্যাফোর্ডেবল হোমস অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এই ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন তিনি একজন পিএইচডি রিসার্চার অ্যাজ ওয়াল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের উপরে উপরে আছেন আমরা কথা বলবো আগামী প্রোগ্রামে তা আমরা আপনারা আশা করব এই বিষয়ে আপনারা নোট রাখবেন এবং আমাদের সাথে প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবেন তো চলে আসছি এইভাবে যে টপিক্সে আমরা আজকে কথা বলছি একটি বাড়িকে নিয়ে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন আপনারা জানেন যে আমরা সবাই চাই একটি বাড়ি হোক আমাদের নিজের প্রথম বাড়ি হোক তারপরে স্টেপ ল্যাডারে যখন উঠছি তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ যদি যতখানি করা যেতে পারে তা এখন চলে আসছি যে এই ক্ষেত্রে আমাদের কী কী স্টেপসগুলো নিতে হবে এটা একটা সুদূর প্রসারী প্ল্যান এক্ষেত্রে হতে পারে যে আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনরা আমরা যে যেভাবেই থাকি না কেন হতে পারে আমরা কাউন্সিলের ঘরে থাকছি হতে পারে আমরা যে কোনোভাবে প্রফেশনে আছি এবং বাড়ি কিনা স্বপ্ন দেখছি এখন স্বপ্নটা কোনভাবে আসবে কত দিন পরে হবে সেই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের স্টেপস নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আসবো এভাবে বলে যে আমরা চলে যাব প্রথমে প্রথম স্টেপস যেটা নিতে হবে আমাদেরকে বাজেট করতে হবে যে আমি কত বাজেটে বাড়ি কিনবো আমি কতটুকু মর্গেজ পাবো তো সেই ক্ষেত্রে বাজেট থাকবে একটি বিশেষ বিষয় এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কতটুকু মর্গেজ আপনি পাবেন তো আপনাকে দেখে নিতে হবে যে বাজেট একটি প্রথম স্টেপস তারপরে থাকছে আমি মর্গেজ কতখানি পাচ্ছি এবং সেই ক্ষেত্রে ডিসিশন অ্যান্ড প্রিন্সিপাল মর্গেজের ক্ষেত্রে যেটা থাকে সেই স্টেপসে সেকেন্ড স্টেপসে আমরা যাব যে আমরা কতটুকু পরিমাণে পাচ্ছি এবং কোন পরিমাণে পাবো এখন হতে পারে আপনি একজন সিঙ্গেল নামে আসতে পারে আবার জয়েন্ট নামে আসতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আবার বলে রাখছি আমাদের প্রোগ্রামটি এইভাবে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা যে আমরা প্রথম পর্যায়ে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আমরা সাতজনের নাম পর্যন্ত অ্যাড করতে পাচ্ছি তো চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে আমি দুটো স্টেপসের বর্ণনা দিলাম তারপরে আবার আপনার কাছে মানে দর্শক আমাদের এই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম আজকে যেমন প্রোগ্রাম হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম কিন্তু আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে গেছে ইউটিউব এবং ফেসবুকে আপনারা ফেসবুকে এখন কেন লাইভ দেখতে পাবেন এই অনুষ্ঠানটি আপনারা যেখানেই বসে থাকুন না কেন আপনারা সব সময় কিন্তু আমরা আপনাদের হাতের মুঠোয় রয়েছি সো আপনারা যখন খুশি তখন আমাদের প্ল্যাটফর্মে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারিফ লিখলেই চলে আসবে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান লাস্ট এইট ইয়ার্সে যতগুলো অনুষ্ঠান হয়েছে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পাবেন প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান রয়েছে এবং আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সেখানে দেওয়া আছে আর আমাদেরকে আজকে কল করতে বলছি না আমাদেরকে ইমেল করুন টেক্সট করুন হ্যাঁ এবং ইমেল এবং টেক্সট করার জন্য স্ক্রিনের নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন যে নাম্বারের মধ্যে নাম্বারটি আপনারা যদি লিখে রাখেন তাহলে যে কোনো সময় টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ইউ ক্যান গিভ আস এ কল অর ইউ ক্যান টেক্সট আস অ্যান্ড আরিফ ভাই তো রয়েছেন প্রত্যেকটা টেক্সটে সময় করে আপনাদের উত্তর দেবেন নট অন দ্য সেম টাইমস মে বি ইট উইল ইট মাই টেক্স ফিউ ডেজ অর ফিউ আওয়ার্স বাট উইল কাম ব্যাক টু ইউ ইমেল অ্যাড্রেসটাও রয়েছে আরিফ ভাই নাম্বার থ্রি স্টার্ট নাম্বার দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের থার্ড স্টেপস যেটা নিতে হবে আমাদের দেখে নিতে হবে যে এখানে যখন বিল্ডিং 
ব্যাংক ল্যান্ডার যারা আছে যখন আপনাকে আমাকে মানে মর্গেজ দিচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা কি জিনিসগুলো দেখে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রেডিট স্কোর একটা বিশেষ ভূমিকা রাখে আমরা যারা ক্রেডিট স্কোরে পিছিয়ে আছি কোনো কারণে তাদেরকে দেখে নিতে হবে যে ক্রেডিট স্কোরটা আমরা কীভাবে বাড়াতে পারি কারণ এটা ডিপেন্ডস করছে যে আপনার যেরকম ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা আছে আপনি ঠিক মতো পে করছেন কি না আপনি রেজিস্টার ভোটার কি না লোকাল কাউন্সিলের সাথে সেগুলো একটা বিশেষ ফ্যাক্টর আছে তো মনে রাখতেই হবে যে ক্রেডিট স্কোর কিন্তু আপনি বিনামূল্য আপনার নিজের ক্রেডিট স্কোর আপনি পেতে পারেন সেটা বিভিন্ন রকমের অর্গানাইজেশন আছে যেরকম ধরনের এক্সপিরিয়েন একটা বিশেষ ভূমিকা রাখে এই ক্ষেত্রে তখন আপনি আপনার যেটা যখন ইনপুট করবেন তখন আপনার ক্রেডিট স্কোরগুলো চলে আসবে এখন চলে আসছে যখন তখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনি তখন বুঝে যাবেন বুঝতে পারবেন এভাবে যে আপনার কোন পর্যায়ে আসে কারণ কি ল্যান্ডার এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রেডিট স্কোর উপর ভ্যারি করে মানে যে আপনার যে স্কোর যদি হাই থাকে তখন তারা আপনাকে সেই অনুপাতে আপনাকে মর্গেজের জন্য মানে যে ইন্টারেস্ট রেট থাকে আপনার সেটা মানে কম পরিমাণ যেটা থাকে সেটা আপনি পাবেন যদি আপনার স্কোর হাই হয় যদি আপনার স্কোর যদি লো থাকে তখন মর্গেজ সিলিন্ডার আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশান সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি আপনি তখন ভালো রেটে মর্গেজ পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই বলে রাখছি এভাবে যে আপনি আপনি স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন একজন যারা মর্গেজ স্পেশালিস্ট আছে তারা আপনাকে সহযোগিতা করবে মর্গেজ ফার্ম মর্গেজ ব্রোকার আছে আপনার ব্যাংকের মর্গেজ ডিপার্টমেন্টেও আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখে নিব বুঝে নিব যে কোন ক্ষেত্রে আমরা স্কোর বাড়াতে পারি কি পারি না তো এখানে আপনাকে প্ল্যান নিতে হচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গলে যে আপনি যখন বাজেট করছেন সে বাজেটের ক্ষেত্রে তখন থাকছে যে আপনি কোন পরিমাণ কতটুকু পরিমাণ ডিপোজিট দিচ্ছেন সেটাও একটা প্যারালালভাবে লিঙ্ক থাকছে কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যদিও গভর্নমেন্ট এখানে এই কিছু রিসেন্টলি আমরা যে কয়েকটি প্রোগ্রামে আপডেট দিয়েছি যে থাকবে এভাবে যে গভর্নমেন্ট হেল্প টু বাই স্কিমের আওতায় হেল্প করছে ডিপোজিটের ক্ষেত্রে হেল্প করছে অ্যাফোর্ডেবল হোমের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টেড রেটে পাচ্ছে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তো এখানে থাকতে পারে যে বাজেটের ক্ষেত্রে আপনি কি পরিমাণ কি করছেন আমি চলে আসছি আসবে আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে অ্যাজ এ ফার্স্ট টাইম বায়ার হলে আপনারা বাড়ি কিনতে পারবেন এবং সেই প্রথম যে স্টেপটা উনি বললেন সেটা ছিলেন বাজেট তারপরে মর্গেজ তারপরে আসলো ক্রেডিট স্কোর প্রত্যেক একে অপরের সাথে রিলেটেড এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেই জন্য যে ক্রেডিট স্কোরের যে কথাটা বলছে ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আশা করি উনি যেভাবে বলেছেন আপনার সেটা সেদিকে খেয়াল রাখবেন আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমরা বাজেট করছি সে বাজেটের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি কোন পরিমাণে আমি পাচ্ছি মর্গেজ এবং কত পরিমাণে আমি ডিপোজিট দিচ্ছি এখন ডিপোজিটের পরিমাণ যদি এরকম ধরনের হয় আপনি যত বেশি দিবেন আপনার ইন্টারেস্টটা ভালো হবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ডিপোজিটটা ডিপেন্ড করবে সামটাইম যে আপনি কত রকম সেভ সেভিংস করেছেন এখন দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার সেভিংস করা নাই কিন্তু আপনি বাড়ি মানে কিনতে যাচ্ছেন তখন কি সম্ভব সেটাও একটা প্রশ্ন হ্যাঁ বিভিন্নভাবে এটা সম্ভব হতে পারে এখন আসছে এভাবে যে আমরা যারা দেখা যাচ্ছে কোনো কারণে লোনে আছি ক্রেডিট কার্ডে অনেক ব্যালেন্স আছে যেগুলো পরিশোধ করতে হবে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার এই স্টেপসে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমেই কিন্তু আপনার এই যে সব ডেপসগুলো আছে লোনগুলো আছে এগুলোকে আপনি রিডিউস করতে হবে এগুলো কমা নিয়ে আসতে হবে জিরো আন আনতে পারাটা সবচেয়ে বেটার তো এখানে থাকছে যে আপনি ওটা করতে কতদিন সময় লাগছে আপনার এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা করতে আপনার সময় লাগছে হ্যাঁ আপনার কি মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি কারণ আপনার যখন মর্গেজ যখন দেখবে আপনাকে অ্যানালাইসিস করবে যে আপনার কত ইনকাম হচ্ছে কত খরচ হচ্ছে তো এখন দেখা যাচ্ছে যদি আপনার সেভিংস না থাকে তখন কিন্তু বিগ ফ্যাক্টর এখন আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এভাবে যে সেভিং ডেপস যেগুলো আছে এগুলো রিডিউস করা এবং কমাই ফেলা তারপরে আসছে যে আপনার সেভিংস করা সেই ক্ষেত্রে সেভিংসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কি পরিমাণে করছেন কতটুকু করছেন এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি তো ইনকাম করছি ভালো আমার তো সেভিংস নাই তো এখন কি হতে পারে যে আমার তো আমি এই ফাইভ পারসেন্ট অথবা টেন পারসেন্ট ডিপোজিট দিতে পারছি না আমি কি হান্ড্রেড পারসেন্ট মর্গেজ পাবো এখানে কথা আছে এখন কথা থাকবে এভাবে এক একজনের সার্কমস্টেন্সেস এক এক রকমের তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যারা কোনোভাবে পিছিয়ে আছি সেভিংসের ক্ষেত্রে ভালো জব করছি কোনো ডেপস নাই তো এক একজনের সার্কমস্টেন্স এক একভাবে হচ্ছে 
তো যদি এভাবে হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে তারপরে কি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট মর্গেজ পেতে পারি কি না কথা থাকছে আমাকে কেউ কি কোনো গিফট করতে পারে কি না আমার ডিপোজিটের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলেই থাকি অথবা বলেই আসছি আমি আমার অনেক প্রোগ্রামেই যে ব্যাংক অফ মাম অ্যান্ড ড্যাড বলে একটা কথা আছে যে ফার্স্ট টাইম বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যাংক অফ মাম ড্যাড মানে আমাদের যারা প্যারেন্টস আছেন তারা এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নিঃশর্তভাবে যখন এই ডিপোজিটটা দেয়া হচ্ছে তখন কিন্তু ল্যান্ডার ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি সেটাকে গ্রহণ করছে আবার এখন সময় দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংক অফ মাম অ্যান্ড ড্যাড কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস যারা আছে তাদের কাছ থেকে আপনি পাচ্ছেন তো হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্টও হতে পারে আপনার এই ডিপোজিটের ক্ষেত্রে তো এখন আপনার সেরকম ধরনের লাকি নাফ যে আপনার প্যারেন্টস অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্টস আপনাকে দিল বাট আপনার যদি থাকে এরকম ধরনের যে না আমার কেউ নাই আমার ডিপোজিট নেই কী হতে পারে একদিন আবার বলছি এক এক জনের সার্কম এক এক রকমের তো সেই প্রেক্ষাপটে দেখা যাবে যে অনেক সময় আছে যে ডিপোজিট না দিতে পারার ক্ষেত্রে অনেক সময় যদি কাউকে মর্গেজ গ্যারেন্টি হিসেবে পাওয়া যায় যেটা অনেক লেন্ডার করে থাকে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি মর্গেজ পাচ্ছেন আবার গ্যারেন্টি হিসেবে যিনি আসছেন তাকেও সেরকম ধরনের মানে সাউন্ড সলভেন্ট হতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার আপনি পাচ্ছেন এইভাবে যে হানড্রেড পার্সেন্ট মর্গেজের ক্ষেত্রে তারা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে তো যাই হোক আমি আবার ব্যাক করছি আশা ভাবে আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটু বুলেট পয়েন্ট না একটু বিশদভাবেই বোঝানোর চেষ্টা করছেন হুইচ ইজ এক্সিলেন্ট ফর ইউ অ্যান্ড মি অ্যান্ড ফর অল অফ আস এবং উনি মাত্র চার না পাঁচ নাম্বারে আসছেন উনি কিন্তু লং ওয়ে টু গো ইট কুড বি মোর দ্যান টোয়ানি আই গেস সো আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় বলতে ভালো লাগে যে ওয়ান এন্ড অনলি প্রপার্টি শো ইন দা হোল ইউকে এবং সেটা হয়েছে একমাত্র আরিফ ভাইয়ের জন্য আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বলতে ইচ্ছা করলো যে না আপনাকে Uh, and uh, you know there's a lot of people talk about it so we should uh, thanks you no so problem that's, uh, regarding yeah. that adarshok je kotha bolchilam je amader kintu ajke bari kibhabe kinben seta kintu arif bhai apnader bari kiniye charbe ajke so apnara kintu jaben na kothao ebong even apnader je taka bosha kom thake arif bhai ke dhore byabostha kore dibe আমি ব্যাক করছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই সরি আপনার আপনার জোকসটা মাঝে মাঝে মজাই লাগে দর্শকের কথা শুনছিলেন আশা বাজে বলছিলেন আর কি আমি চলে আসছি আপনাদের কাছে ওই পয়েন্টে যেটা কথা বলছিলাম বাজেট পাশাপাশি প্যালালভাবে ভাগ করে দেওয়া যেতে ক্ষেত্রে আমাদের অসংখ্য কল আসছে বাট আমরা সরি ওভাবে নিতে পারছি না চেষ্টা করব লাস্ট লাস্ট আওয়ারের দিকে কারণ অসংখ্য পয়েন্ট আছে যে কথা আবার না বললেই নয় যে আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বার এখন হতে পারিনি তাদের তাদের জন্যই প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা হতে পারে আমরা সেই কোন এজে আসি সেটা কোনো ফ্যাক্টর না এম এবং ভিশন থাকলে টার্গেট থাকলে ইনশাল্লাহ একটা একদিন সেটাকে পরিপূর্ণ করা যায় এখানে সিস্টেমের সিস্টেমের বিষয় এই কে মর্গেজের ক্ষেত্রে যেসব যখন আমরা মর্গেজ নিয়ে যখন বাড়ি কিনছি তখন এই ক্ষেত্রে যেসব জিনিসগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে একটুখানি নলেজ রাখা এবং প্রফেশনাল যারা আছে প্রপার এক্সপার্টিস যারা আছে মর্গেজ অ্যাডভাইজার যারা আছে তাকে আপনাকে গাইড দিতে পারবে তো আমি আবারও বলছি যে প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা ফার্স্ট টাইম বা আদের ক্ষেত্রে যারা লিডার এখনও আসতে পারেনি তো তার আগে যে যেহেতু আশা ভাই যোগস করছেন দেখি আশা ভাই একটা কুইজের মধ্যে ফেলিয়ে দিই যে আশা ভাই যদি ইস নট ইন্টারভিউ ইজ এ কুইজ ফ্রি ঠিক আছে যে বলেন তো এদেশের ইউকেতে যে এভারেজ যেসব পিপুল বাই কিনে কিন্তু ফার্স্ট টাইম যারা ওয়ার্কিং ক্লাস ওকে ফার্স্ট টাইম বায়ার তাদের বয়স কত থাকে ইন এভারেজ দ্যাটস এ ইনোসেন্স আই শুড সে ইজ ইজ বিটুইন 25 টু 35 ওকে বিটুইন ইজ টু মাচ গ্যাপ দিয়ে বলছেন আপনাকে আরো 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 চান্স দিলাম যা একটু কমাই বলে ওকে দেন ইজ 25 টু 30 ওকে 
আপনি নিয়ারলি দেয় থার্টি থ্রি ইয়ার্স বলা যায় এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা বলে আর কি কারণ এখানে যে পড়ালেখার যে এডুকেশন সেই হিসেবে যদি আমরা আসি যারা দেশে বরণ করছে সেই ক্ষেত্রে মানে স্পেশালি বেশি মোর প্রযোজ্য এভাবে গ্রাজুয়েশন শেষ করছে সেভিংস করছে তারপর পর্যায়ক্রমিকভাবে তারা বাড়ির স্টেপসে আসছে জি সেই জন্য থার্টি থ্রি এভারেজ এজ বলা যায় এখানে ওকে আর ভাই আপনি যেভাবে গাইড করছেন আমার মনে হয় যে সেই থার্টি থ্রিটা থার্টিতে নেমে আসবে সো ইন দ্যাট রিগার্ডস আমাদের কমিটি রাইট হবে আমাদের কমিটির ভাই বোনরা ওভাবে আসুক আর কি যে কথা বলছিলাম দর্শক কিছুক্ষণ আগেও আপনাদেরকে যে আসলে বয়সের একটা ফের আমি নিয়ে আসলাম এভাবে আমরা যারা বুঝতে পারি যারা ইয়াংস্টার আছি এখনও প্ল্যান করছি আশেপাশে সেই সুন্দর করে কথাটি বললো যে আরও আগায় আসুক আমাদের কমিটি ভাই বোনরা থার্টি থ্রি থেকে চলে আসুক থিয়েটিতে হ্যাঁ অনেক সময় আছে নলেজ ইস পাওয়ার নলেজ এবং বিভিন্ন রকম আপনি যখন স্মার্টার হইতে দেখবেন অনলাইনের যুগ তখন আপনি কিন্তু অনেক কিছু বের করে ফেলতে পারবেন যেটা না বললেই নয় আবার আছে যে আমাদের বয়স অনেক হয়ে গেছে কিন্তু এখনও ফার্স্ট টাইম বার হতে পারিনি আমি আছি কাউন্সিলের ঘরে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে আমার তো লো ইনকাম হ্যাঁ এখানেও কথা আছে আমি পার্টে পার্টে করে আসবো আমি আবার চলে যাচ্ছি স্টেপসগুলোর ক্ষেত্রে যে আমাদের কী স্টেপসগুলো থাকে আমাদের পরবর্তী স্টেপস মানে থাকবে যেটা মানে স্টেপটা থাকবে হচ্ছে যে আপনার যখন ডিসিশন ইন প্রিন্সিপাল আপনি মগেজের ক্ষেত্রে কতখানি পাচ্ছেন কি পরিমাণ পাবেন একটা গাইডলাইন যখন আপনি পেয়ে গেলেন তখন আসছে যে আপনাকে স্টার্ট মানে প্রপার্টি লুক করতে হবে খুঁজতে হবে কোথায় যাচ্ছেন কোথায় কত দামে কিনছেন তখন আপনাকে ভিং করা মানে ক্ষেত্রে আপনি যাচ্ছেন যাওয়ার ক্ষেত্রে পছন্দ হচ্ছে মানে সত্য কথা বলতে গেলে কি যে আমি অনিয়ারে যদিও কথাটা বলছি এভাবে যে শুনে মানে একটু সিলি মনে হতে পারে বাট তারপরে আমার প্র্যাকটিক্যাল পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের প্রেক্ষাপটে পটে বলছি আমি যখন প্রথম বাড়ি কিনি আমার তখন আমার ড্রিম ছিল স্বপ্ন ছিল যে সে আমার একটা বাড়ি হোক তো ওই বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আমি একটু চুজি ছিলাম জিনিসটা ছিল এভাবে যে আমি যখনই বাসা খুঁজতে শুরু করলাম তখন আমি কিন্তু কি সেই সম্বন্ধে জানি না আমাকে গাইড দেওয়ার কেউ ছিল না তো আমাকে আমার নিজের চেষ্টা আমি এটিকে আসছি দেখছি বুঝছি তখন দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টি সিলেকশনের ক্ষেত্রে যে কথা আমি এই স্টেপসে আলোচনা করছি সেক্ষেত্রে সিলেকশনের ক্ষেত্রে প্রপার্টি দেখা শুরু করলাম দেখা শুরু করতে যে তখন আমার নলেজ হচ্ছে একটার পর একটা বাই দেখছি নলেজ শুরু মানে ই করছে মানে এটা হিউম্যান নেচার অফকোর্স বুঝতে পারছেন যে প্রপার্টি সার্চ করা লুক করা আমি তখন ফার্স্ট বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আমি অ্যারাউন্ড থার্টি প্রপার্টি দেখেছি নিজে প্র্যাকটিক্যালি বলছি যে আপনি থার্টি প্রপার্টি দেখেছেন আপনি আমাকে মিঠুবাবু অনেক সময় মাঝে মাঝে বলে যে আমি তো চার নান পাঁচটা দেখেই কিন্তু কিনে ফেলেছিলাম না হতে পারে এখন কথা হচ্ছে যে আপনার টেস্ট আপনার প্ল্যান আপনার কীভাবে থাকছে কদিন পরে থাকছে ফার্স্ট টাইম বাইরে হলাম বাড়ি কিনলাম বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে দেখা গেলো আমার পরে ট্রান্সফার হয়ে যেতে হলো আমাকে জব চেঞ্জ করতে হলো লোকেশান চেঞ্জ করতে হলো তখন এবার এটা কী হবে আমাকে ভীষণ নিতে হবে আমাকে প্ল্যান করতে হবে যে দশ বছর পরে পাঁচ বছর পর না আমি একটু বাড়ি বিক্রি করে চলে যাচ্ছি না এখানে অপরচুনিটি আছে যেটাকে আমি কনভার্ট করতে পারছি মর্গেজ এগুলো কিন্তু নলেজের বিষয় এগুলো জানার বিষয় এখন এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভাই বোনেরা একজনের সাথে একজন শেয়ার করি আমরা বিভিন্ন সময় এক্সপার্টিসরা আরও বেশি পয়েন্ট দিতে পারে তো সেক্ষেত্রে সেই পয়েন্টে বলছিলাম যে বাসা মানে ঘর বাড়ি যেটা আপনি দেখতে চান আপনার তখন এটা লুক করতে হচ্ছে আপনি এভাবে দেখতে যাচ্ছেন তারপর দেখা গেল কোনো একটা বাড়ি পছন্দ হলো আপনার পছন্দ হওয়ার প্রেক্ষাপটে তখন আপনি দিস ইজ মাই ড্রিম হোম এরকম আপনার কাছে ফিলিংস আসতে পারে কারণ অনেকগুলো দেখেছেন আপনি তখন গেলেন যে একে অফার দিতে হবে এখন অফার দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে এজেন্সিরা বিভিন্ন সময় বিজনেস থটে বিভিন্ন কথা বলে থাকে আপনাকে খেয়ালও করতে হবে আপনাকে রিয়েলিস্টিক হতে হবে আপনাকে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এভাবে বলে বলতে চাচ্ছি যে আপনি কতটুকু পাবেন অফার করবেন আপনি সিলি অফারের জন্য দেখা গেল আপনি প্রপার্টি হারাচ্ছেন অনেক সময় বুঝতে হবে মানে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের কাহিনি একটা বাড়ি আসছে কতদিন ধরে বাড়িটা মার্কেটে আছে আবার দেখা যাচ্ছে কি যে এই বাড়িটা কেনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি অফার করলেন আপনি চিন্তা করলেন পাঁচ হাজার পাউন্ড সেভ করতে পারলেও তো পাঁচ হাজার পাউন্ড সেভ অনেক সময় আস্কিং প্রাইসে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে আবার অনেক সময় আসে লেসার প্রাইসে বিক্রি হচ্ছে আবার অনেক সময় আছে এজেন্সি বিভিন্ন ট্রাকে বিজনেস করে বলছে অফ অফার এক্সেস অফ তো এগুলো কিন্তু খেয়াল করে নিতে হবে আপনাকে খেয়াল করতে হবে এভাবে যে আপনি রিয়েলিস্টিকভাবে আপনি করছেন কি না ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি আমার নিজেরই পার্সোনাল একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সের প্রেক্ষাপট বলতে যাচ্ছে এভাবে যে 
আমার ফার্স্ট বায়ের ক্ষেত্র না অবশ্যই আমি সেকেন্ড বায়ের ক্ষেত্রে যখন আসছিলাম আমি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি যে একটা আমার প্ল্যান ছিল যদি এটা আমি কিনতে পারি ওখানে আমি মুভ করব মর্গে সুইচ করে এখন মর্গে সুইচ করে এই বাড়ির থেকে যাওয়া যায় বুঝতেই পারছেন আমি জাস্ট পয়েন্ট দিচ্ছি এভাবে আপনারা যারা টেকনিক্যালি মানে খেয়াল করতে পারছেন তখন দেখা গেল যে আমি আস্কিং প্রাইস থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড কম দিয়েছিলাম মানে অফার করেছিলাম কিন্তু আমার অফার অ্যাকসেপ্ট হয়নি কিন্তু আমার রিয়েলাইজেশন আসছে কারণ আমি কয়েকটা বাড়ি দিকে ছিলাম কম্পেয়ার করেছিলাম তখন দেখা যাচ্ছে কি এই পাঁচ হাজার পাউন্ডের জন্য আজও কিন্তু এখন মনে হয় যে না ওই বাড়িটা কিন্তু একটা সুন্দর বাড়ি ছিল ইনভেস্টমেন্টের বাড়ি ছিল আমার ওখানে মুভ করার কথা ছিল তো এগুলো কিন্তু আসে তো এখানে রিয়েলিস্টিক হতে পারে আপনি যখন অ্যাফোর্ডেবল আছে আপনি দেখে নেবেন অনেক সময় আসে বিভিন্নভাবে আপনি ভ্যালুয়েশন করাতে পারেন নিজের ইসের থেকে যে রিয়েলিস্টিকভাবে না এটা আমার ড্রিম হোম আই শুড বাই দিস ওয়ান আপনি নিজেই কথা বলবেন মানুষের সময় যদি পার্টনার থাকে সেই ক্ষেত্রে পার্টনারের স্বর্ণপূর্ণ মানে স্বর্ণপূর্ণ মানে কি বলতে বোঝাচ্ছে এভাবে যে আপনার নিজের ডিসিশান নেবেন কারণ অনেক সময় এভাবে অনেকে কিন্তু প্রপার্টি হারিয়ে থাকে এবার আসছি আপনার অফার অ্যাকসেপ্ট হলো তো আপনার অফার যখন অ্যাকসেপ্ট হলো তখন আসছে যে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আপনার ইনফরমেশান এভাবে এজেন্সির মাধ্যমে নর্মালি সেটা হলো যে ক্ষেত্রে হয় প্রাইভেট ছাড়া অফার অ্যাকসেপ্ট হলো তখন আসছে যে আপনি অফার মানে কোন পজিশনে যাবেন তখন আসছে যে লুক ফর দ্য প্রপার মর্গেজ অ্যাপ্লিকেশান আপনার যেখানে আপনি মানে আগে বলেছিলাম ডিসিশন প্রিন্সিপাল আপনার মর্গেজ ব্রোকার অথবা ব্যাংক আপনাকে যে বলেছে আপনি এভাবে পাবেন তখন আপনি এই পয়েন্টে আসছেন যে আপনি টেকনিক্যালি মর্গেজের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সেই পর্যায়ে এই কথা বলে আমি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই কিন্তু এক এক করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে কীভাবে বাড়ি কেনা উচিত কি করা উচিত কোন স্টেপের পর কোন স্টেপ যাবেন আশা করি আপনারা শুনছেন এবং সেগুলি নিয়ে আমাদের লিখে রাখবেন এবং প্লিজ আপনারা কাইন্ডলি আমাদের টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখবেন যেহেতু আজকে আমরা কোনো কল নিচ্ছি না উই হ্যাভ টু কাভার এ লট দ্যাটস ওয়াই প্লিজ ওয়াইট ডাউন আওয়ার টেক্সট নাম্বার গিভ আস আ টেক্সট ইন ডিউরিং দ্য উইক টাইম we gonna uh, answer your questions uh, at the same time say email to roichi ebong apnara please amader sei ager moto kore abar chole jan na ye amader youtube ebong facebook e shekhane je amader prottekta onushthan dekhun je gulo dekha jay she dekhe apnara apnader proshno nijera toiri korun ebong oporke jananan ebong asha kori amader ei prottekta onushthan dekhe আপনারা লাইক দিবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন চলে যাচ্ছে আবার আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখে আরিফ ভাই পরবর্তী স্টেপ কী বলেন শ্রীয়র আশা ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের আগামী প্রোগ্রামে আমাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার জয়েন মিয়া ভাই থাকবেন উনি একজন পিএইচডি রিসার্চার এবং আমরা ওনার কাছে ওনার বিশেষ ভূমিকা রাখেন সোশ্যাল অ্যাফোর্ডেবল হোমসের ক্ষেত্রে এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কি করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমার কথাগুলো আমাদের সাথে থাকবেন আগামী প্রোগ্রামে এটা ছিল আপনাদের কাছে প্রথম এভাবে বলা যে আপনাদের রিমাইন্ড করে দেওয়া আমি চলে আসি স্টেপসের পরবর্তী পর্যায়ে যখন দেখা গেল আপনি যখন মগজের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন কোন ধরনের মগজ আপনাকে হেল্প করবে কি ধরনের প্রোডাক্ট আসছে এটাকে সাধারণত এই ল্যাঙ্গুয়েজে বলা থাকে আপনার যারা ফার্স্ট টাইম বাইরের ক্ষেত্রে বলছে স্পেশাল আমরা অনেকে জানি অনেক কিছু বাট এগেন যে কথা বলছিলাম যে তখন আপনার আপনাকে স্যুট করে এরকম ধরনের মর্গেজটা আপনাকে সিলেকশন করতে হবে আর সামটাইম অ্যাডভাইজেবল পাবেন সামটাইম নন অ্যাডভাইজেবলও হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা দেখে নেবেন একজন ভালো মর্গেজ ব্রোকার অথবা আপনার ব্যাংক কোন ক্ষেত্রে আপনার কতখানি সহযোগিতা করছে তারপর আপনার অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট মানে মর্গেজ ই হলো আপনি মর্গেজ অফার পেলেন মর্গেজ অফার যখনই পেলেন তখন তো আপনার জন্য গুড নিউজ যে আপনি বাড়ি সিলেকশন করেছেন মগেজ অফার হয়েছে হোয়াট এভার দ্য রেট ইজ দেন হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপস ওকে নেক্সট স্টেপস আসছে যে লাইন আপ ফর সলিসিটার প্রপার্টি লয়ের কনভিনসার যে মানে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে যখন বলা হয় তখন আসছে আপনি সিলেকশন করতে হবে আপনাকে মনে রাখতে হবে চুজিংয়ে মর্গেজ সরি সলিসিটার প্রপার্টি লয়ার যে আপনার এই কেসটা ডিল করবে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট দ্য রোল আপনাকে ভালো একজন লয়ের স্বর্ণপূর্ণ হতে ফার্ম হিসেবে বলছি তারা আপনাকে এই ক্ষেত্রে অনেক সময় সহযোগিতা করবেন কারণ কি ভালো সিলেকশন করার ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম হয় অনেক সময় এদিক ওদিক হতে পারে তো আপনার একটুখানি রেফারেন্স নিয়ে যাবেন ফর সলিসিটার সিলেকশনের ক্ষেত্রে তারপর আসছি যে সলিসিটারকে যখন মানে ই করা হলো সিলেকশন মানে আপনি ঠিক করলেন সিস্টেমে গেলেন তখন আসছে সলিসিটার আপনার জন্য যেসব বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করবে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সার্চের 
সার্চেজ কাহিনী করবে যে প্রপার্টির ক্ষেত্রে সার্চেজগুলো খেয়াল থাকে এইভাবে করতে হয় যেটা থাকছে যে যে এলাকাতে বাড়ি কিনছেন সে বাড়িটা কি কোনো রকমের ফ্ল্যাট রিক্স এরিয়া কি না তারপর আদার কোনো কোনো এফেক্টিভ নেগেটিভ সাইড আছে কি না প্রপার্টি ক্ষেত্রে সো মেনি ফ্যাক্টরস আর অ্যারাউন্ড দেয় তো এখানে থাকছে যে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সলিসিটার বিভিন্ন সার্চকে আপনাকে রিপোর্ট করবে তখন আপনি সেটাকে আপডেট হবেন আপনি দেখবেন কিনবেন কিনার অনেক সময় আছে বিভিন্নভাবে এই দেশে বিভিন্নভাবে প্রপার্টির ক্ষেত্রে সার্চের মধ্যে অনেক কিছু চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার লয়ার আপনাকে সহযোগিতা করবেন অ্যাডভাইস করবেন তখন আপনাকে সিলেকশানে যেতে হবে এখন আসছে যে সার্চের পাশাপাশি চলে আসতে আসছে আপনার হচ্ছে যে মর্গেজ কোম্পানি এখন ভ্যালুয়েশনে যাবে প্রপার্টি ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে মর্গেজ কোম্পানি যে অনেক সময় আছে যেটা ফ্রি মানে ভ্যালুয়েশন অনেক সময় আছে যে আপনাকে ভ্যালুয়েশন ফিজ দিতে হচ্ছে তার ভ্যালুয়েশনে গেল তো যাওয়ার ক্ষেত্রে আসছে যে ভ্যালুয়েশন তো মর্গেজ পার্পার হচ্ছে তো ভ্যালুয়েশনে কিন্তু কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার আছি তারা দেখে নিবে ভাবে যে একটু পয়সা মানে খরচ করে যদি আমরা নর্মাল যেটাকে কন্ডিশনাল রিপোর্ট বলে ভ্যালুয়েশনটা থাকে সেটা না করে কি আপার গ্রেডটা করতে পারি কি না সেটা আমাকে ফায়দা কি লাভ কি আমার কি হতে পারে আসছে যে সেটা থাকছে আপনার হোম সেকেন্ড স্টেপস আপনাকে এডিশনাল পয়সা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে যে এডিশ হোম বা রিপোর্ট সেক্ষেত্রে আপনি এখানেও ক্যাটাগরি আছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখা যাচ্ছে আপনি অনেক সময় পেয়ে যাবেন প্রপার্টি কোন ধরনের পজিশনে আছে এ ধরনের কাহিনী তারপরে আসছে যে থার্ড যেটা সেটা এবিট মোর এক্সপেন্সিভ আপনি যদি ওইভাবে চুজ করেন অনেকে এটা করে থাকেন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে বিল্ডিং সার্ভে রিপোর্ট যেটা থাকছে সে এরকম ধরনের ক্যাটাগরি আছে যেগুলো অনেক সময় আছে যে আপনি কি অনেক কিছু নলেজ দিবে আশা ভাই আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আরিফ ভাই আপনি নিজেও একজন ভ্যালুয়ার সো সেই হিসাবে আপনি যেটা বললেন যে হোম বায়ার রিপোর্ট যেটা নেওয়া হতে হয় হুইচ ইজ এক্সিলেন্ট লট অফ পিপল উই অল অফ আস আম জনতা কিন্তু আমরা যাই না চলে যাবো ছোট্ট একটি ব্রেকে ব্রেকে এসে আপনার সুন্দর সুন্দর কথাগুলো আবার শুনবো দর্শক ছোট্ট একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে ব্রেক থেকে এসে আবার ওনার পরবর্তী যে স্টেপগুলো সেই স্টেপগুলি শুনবো এবং আশা করি বাড়ি কেনার একদম দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবো ইনশাল্লাহ ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় অনেক কিছু কভার করতে হবে এবং আশা করি আরিফ ভাই প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবেন আপনাদের সো নোট নেওয়া শুরু করেন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ শিওর আসবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দর্শকের যে কথা বলছিলাম যে ভ্যালুয়েশনের পার্টের ক্ষেত্রে যেটা লাস্ট কথা ছিল তো এখন দেখা যাচ্ছে যে ভ্যালুয়েশন আপনি যদি একটু করতে চান এটা অনেক সময় ওয়ার্থেড কোন ধরনের প্রপার্টি কিনছে তার উপর ডিপেন্ড করে অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ সাধারণত পুরোনো বাড়ির ক্ষেত্রে মানে অনেক সময় আছে যে আমরা বাড়ি কিনছি অনেক সময় যে নর্মাল কন্ডিশনাল রিপোর্ট যেটা আছে সেই সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার অনেক কিছু আসে না কারণ এমনও বাড়ি ইকুইতে আছে যেটা আমরা দেখা যাচ্ছে সুন্দর সাজানো একটা হাউস সেটা টেরেস হোক সেমি টা সেমি ডিটাচ ডিটাচ হাউজই হতে পারে কিন্তু বাড়িটা বাঁকা জিনিসটা কেমন না যে জিনিসটা আপনার চোখে আমার চোখে জেনারেল পাবলিকের চোখে পড়বে না এক্ষেত্রে অনেক সময় আছে যে এটা অনেক সময় আমরা ওই রিপোর্টে যদি যাই তখন বুঝতে পারবো কারণ অনেক সময় আছে বাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে অনেক সময় একটা প্রবলেম হয়ে যায় হয়তো আপনি কিনে ফেললেন নর্মাল এটা আসেনি পরবর্তীতে আপনি বিক্রি করতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি সাফার হতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে এই ভ্যালুয়েশনগুলো ডিপেন্ড করবে আপনি কোন ধরনের ভ্যালুয়েশনে যাচ্ছেন সার্ভে করতে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট বিষয় হয়ে থাকে প্রিলিমিনারি স্টেজে হয়তো মনে হবে অনেক কিছু বাট না যখনই আপনি একটা জায়গায় যাচ্ছেন একটা বড় রকম একটা জিনিসে আপনি স্টেপস নিচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক কিছু জানার দরকার আছে রিসার্চ 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 আমরা বলে থাকি এভাবে পরামর্শ নেই প্রপার্টি স্পেশালিস্টদের সাথে দেখে নেই গুগলে মানে করে আমরা কি কোথায় জানতে পারি কি না তো এগুলো আমার এভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাতে আমরা আমাদের ভাই বোনরা যারা পিছিয়ে আছে এখন বাড়ি কিনতে পারেনি এখন চলে আসি যদি কাউন্সিল কাউন্সিলের রাইট টু বাইয়ের ক্ষেত্রে আমি যে কথা বলছিলাম 
যে যদি স্টেপসগুলো আছে আমি মাসখানেক একটু হাইলাইটেড করে এভাবে আসছি আমরা যারা অনেক অসংখ্য পিপল আছি আমরা কাউন্সিল প্রপারি থাকছি আমাদের লো ইনকাম আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা মগেজ পাচ্ছি না অনেক দিন থাকছি রাইট টু বাই ডিসকাউন্ট পাবো হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড সাম টাইম ম্যাক্সিমাম সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমার তো লো ইনকাম তা আমরা কি প্ল্যান করতে পারি না আমাদের সেকেন্ড একটা জব করি অথবা কোনো মর্গেজের গ্যারান্টর নেই অনেক সময় কাউন্সিলও কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক সময় মর্গেজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে দেখে নেবেন আবার যে কোনো কোনো ল্যান্ডার বিল্ডিং ব্যাংক সোসাইটিও কিন্তু আছে তারাও কিন্তু সহযোগিতা করেন কেন আপনার ইনকামের বিভিন্ন ক্যাটাগরি হতে পারে আপনি বিভিন্ন রকম বেনিফিট পেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে কোনো কিছু আসে না গেলেও মোর ডিপার পার্ট ইজ নট এ স্টেপস বাট আমি বললাম আমরা ভাই বোনরা এই ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিমাণে আছি যারা লাইন্ড আপ দীর্ঘ বছর কে বছর মোর দেন ডেকেড স্বপ্ন দেখছি কিন্তু কিনতে পারছি না বিভিন্ন কিছু না জানার কারণে তো যাই হোক এভাবে চলে আসছি যে এখন আমার ভ্যালুয়েশনের মানে পার্ট শেষ হয়ে গেল তারপরে আসছে যে ইন কেস অফ বাসার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার কিছু কাজ করাতে হতে হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি কোন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে কখন করবেন না করবেন তো মনে রাখতে হবে আমাদের বাজেটও পার্সোনালি আবার চলে যায় যদি বাজেটের প্রথম পার্টের মধ্যে দিয়ে এভাবে যে আমরা অনেক সময় আছি যে আমরা অ্যাটে গ্লেন্স প্রথম টাইমে অনেক কিছু জানছি না না জানার কারণে অনেক সময় আনসার্টেন মানে জিনিস চলে আসি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তখনও কিন্তু আপনার বাজেট রাখবে সাম টাইম লেটার অন আপনি মে বি গন আ সাফার ইন কেস অফ তো এটার জন্য একটা আলাদা সেভিংস রাখারও কিন্তু প্রয়োজন থাকে অথবা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে কোনো কিছু ইম্প্রুভমেন্ট করতে হচ্ছে না বাট কোনো কিছু কাজ হয়ে গেছে পরে দেখা গেল পরে আসলো আবার দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার নট নর্মাল একটা পার্সোনাল ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি আমি তুলে নিয়ে আসছি আমার কিছু ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আমার ফার্স্ট টাইম বাইংয়ের ক্ষেত্রে আমি দেখলাম বাড়িতে পছন্দ হলো মাই ড্রিম হোম বাট সাম রিজন আমি প্ল্যান করলাম যে সাইডের সাইডে জায়গা আছে সাম পরে আমি এখানে এক্সটেনশন করব পরে আমি এখানে আর একটা ইউনিট আর একটা হাউস বানাবো এরকম ধরনের একটা অপরচুনিটি ছিল তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে আস্কিং প্রাইজে নিতে হয়েছিল বাট আমি যখন বাড়ি কিনে ভিতরে আসতেছি মানে প্রসেসে যাচ্ছি তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে বাসার সেন্ট্রাল হিটিং নাই তো আমার তখন দেখা গেলো আমাকে সেন্ট্রাল হিটিং করতে হবে সুন অর লেটার সেটা আমি নিজের বাসায় যখন থাকছি সেটা এক বছর দুই বছর তিন বছর পরে করাতে পারি কিন্তু সেটা একটা পরের প্ল্যান কিন্তু দেখা গেল কি যে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রিক যে সকেটগুলো আছে এটা মাঝে মাঝে ড্রপ করছে তো পরে ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকানো হলো এবং পড়া হোক বলা হলো যে বাড়িটির মধ্যে যে ওয়ারিংটা আছে সেই ওয়ারিংটা পুয়োর এবং পুরো বাসা রিওয়ারিং করাতে হবে ইস অ্যান আদার পয়েন্ট আমি ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স বলছি যে সব জিনিসগুলো তথ্য আপনাদের কাছে ছোটো ছোটো হলেও মনে হবে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে যেগুলোকে মাথায় রাখা আপনি যখন প্ল্যান করছি সুন্দরভাবে তো এরকম না আনপ্লেজেন্ট কাহিনী কিছু আসতে পারে তখন আপনাকে ওভাবেও কিন্তু সেভিংসের কথাটা থাকবে আপনাকে প্রিপারেশান রাখতে হবে এখন আসলো যে আপনি বাড়ি যখন পর্যায়ে গেলেন তখন আপনাকে হোম ইন্স্যুরেন্স নিতে হচ্ছে এখন হোম ইন্স্যুরেন্সের কাহিনীটা থাকছে এভাবে যে আপনি যখন হাউস কিনছেন তখন হোম ইন্স্যুরেন্স চলছে আবার যখন আপনি ফ্ল্যাট কিনছেন তখন সার্ভিস চার্জের মধ্যেই সাধারণত থাকে সেখানে গ্রাউন্ড রেন্ট কত দিনের লিজ আছে এগুলো কিন্তু দেখে নেওয়ার বিষয় থাকবে যদি আমরা কোনো ফ্ল্যাট কিনতে যাই সেক্ষেত্রে যদি ফ্রি হোল্ড না হয়ে থাকে তো এগুলো কিন্তু ফ্যাক্টর আপনি জানবেন আগেই জানতে পারবে এজেন্সি আপনাকে বলবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে কারণ মনে রাখতে হবে যে লিজ যদি কম পরিমাণ থাকে তখন অনেক সময় অনেক ল্যান্ডার দিতে চায় না আপনি হয়তো কিনছেন যে অনেক ম্যাক্সিমাম ল্যান্ডার আছে যারা এটি ইয়ার্স লিজ থাকলে কারণ তারা দিচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছিল আপনি টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স লিজ সরি এইটি থ্রি ইয়ার্স লিজটা কিনছেন কিন্তু আপনি আবার যখন বাড়ি বিক্রি করতে যাবেন তখন একটা আপনার লিস্টটা কমে গেছে তখন কিন্তু ভ্যালু একটু ভালো ড্রপ করে তারপরে যারা ভ্যালুয়ার আছি তারা এই ক্ষেত্রে অনেক কিছু দেখি দেখতে হয় এবার আপনারাও কিন্তু এই এই পয়েন্টগুলো লেখা রাখবেন আমি আপনাদেরকে স্পেশাল রিকোয়েস্ট করবো যদিও প্রোগ্রামটা এভাবে করা ইউটিউবে পাবেন মানে চলে আসবে সুন এবং রিপিটেড প্রোগ্রাম আপনারা দেখবেন সেখানে আপনারা একটু পাবেন কিন্তু স্টেপসগুলো আপনি লিখে নেবেন যদি কোনো কারণে আপনি মিস করে থাকেন প্রোগ্রামে মাঝখানে এসে থাকেন তখন আপনি দেখছেন যে কোন কোন স্টেপসগুলো আপনাকে ই হতে পারে আমি আগেও বলছি এখনও বলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বলেও যাব যে তারপরে যে কোনো কিছু কথা থাকে সেগুলো আমি কিন্তু বসি কথা বলি আমি ফ্রি টাইম আমার বিজনেস আওয়ারে আমার ব্রেকলেন অফিসে আমি দিয়ে থাকি মানে আমাদের কমিটি ভাই বোনদের জন্য আমি কিন্তু জন্য কোনো চার্জও করছি না বাট কথা হচ্ছে এখানে যে আপনারা উঠুন স্টেপস আমাদের
কাউন্সিলের রাইট টু বাই কিনে কিনে করেছে আমরা এক ফার্স্ট টার্ম বায়ার্সদের কথা বলছি আপনি পরে আবার যখন ল্যাডারে উঠবেন তখন স্টেপসগুলো আপনার উঠবে তখন সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ হতে পারে হতে পারে আপনি যদি প্ল্যান থাকে ইফ ইউ লাইক টু গো দ্য রুট অ্যাজ ওয়াল এনি ওই মাঝখানে একটু অন্য অন্য পয়েন্টে আপনাকে বললাম যে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে যে নিয়ে যে কথা বলছিলাম তো এখন আসছে যে তারপরে চলে যাবে যখন আপনার মানে সলিসিটার বিভিন্ন সার্চ করে মানে চলে আসলো দেখা গেল যে একটা অ্যাগ্রিড একটা ডেট হবে যেখানে মানে এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশন পর্যায়ে আসছে যখন আপনার বাড়িটা কেনা হয়ে গেল মানে মানে আপনি সিগনেচার করলেন দায়বদ্ধ সেলার এবং বায়ার যেটাকে এক্সচেঞ্জ কন্ট্রাক্ট বলা হয়ে থাকে প্রপার্টির ভাষায় আবার হচ্ছে যে কমপ্লিটেশন যেটা আপনি সম্পূর্ণ হবে কমপ্লিট করলেন এখন আসে এই দুই ভাগে যদি চলে আসি যে এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশন তো এক্সচেঞ্জ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত অনেক সময় আছে যে এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশন সেম ডেটে হয় আবার অনেকে আবার বলে কি না এক্সচেঞ্জ করে রাখি আগে কারণ তখন কেউ কোনো দিকে যেতে পারবে না লিগালভাবে দায়বদ্ধ থাকবে তারা কারণ আমার একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের শেয়ার করছি বিভিন্ন ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স বলার কথা আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে বলছি এভাবে যে দর্শক আপনারা যারা এই ক্ষেত্রে জানেন আছেন বুঝেন তা তো ভালোই কথা আর যারা জানেন না এগুলো কিন্তু আপনাদের জন্য না হোক এই জন্য আমি একটুখানি এইভাবে বলছি যে আমি একটা বাইটেল একটা প্রপার্টি কিনছিলাম যেখানে বলা ছিল এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশন এক ডেটে আমি করতে চাইছি কিন্তু আমাকে আমার সলিসিটার আমাকে সাজেস্ট করেছিল যে সময় যেহেতু বেশি লেগে যাচ্ছে ডু দ্য এক্সচেঞ্জ ফার্স্ট আই সেট নো আই ওয়ান্ট টু ডু লেটার অন বিকজ দেখা গেল কি যে পরের মানে কমপ্লি মানে এক্সচেঞ্জ করার কমপ্লিটেশন করার দুদিন আগে আমাকে সেলার বলল যে আই ডোট ওয়ান্ট টু সেল দ্য প্রপার্টি তখন প্রথমে কিন্তু সে রাজি ছিল আমি কিন্তু চেয়েছিলাম দুই রুটে কিন্তু দুজন দুভাবে তখন দেখা গেল কি যে আমি পড কিনতে পারলাম না কিন্তু যদি এক্সচেঞ্জ হয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু দুজনে কিন্তু লিগালভাবে ব্যান্ড মানে মধ্যে পড়ে যেতাম আমার হয়তো এটা কেনা হতো তা আপনারা এটা খেয়াল করে নেবেন অনেক সময় প্লাস মাইনাস থাকে এটা একটা ফ্যাক্টর কারণে এগুলো আপনার এই বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে স্টেপস যদিও কথা থাকে কিছু কিছু জিনিস লিঙ্কড উইথ বিএলটি বাই টু লাইট প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমি কথা বলছি আজকে স্পেশালভাবে ডিজাইন করা আমরা ফার্স্ট টাইম বায়ারদের ক্ষেত্রে এখন আপনার যখনই কমপ্লিটেশন ডেট হলো আপনার তখন মর্গেজ কোম্পানি আপনাকে সেই যে মর্গেজ পেলেন ওইটা সম্পূর্ণ মর্গেজ সরি সলিসিটার কাছে ট্রান্সফার করলো আপনার যেসব ডিপোজিট দেওয়ার কথা ছিল সেটা আপনি দিলেন তখন এই পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে কি যে দে আর রেডি টু ডু মানে এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশন এখন আসছে যে এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশনের ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে আপনি অনেক প্রশ্ন আপনি মানে অনেক পয়েন্ট আপনার কাছে জাগবে যে ক্ষেত্রে আপনার আপনার সলিসিটার কিন্তু ভালো ভূমিকা রাখবে অনেক ইনফরমেশান দিবে আপনাকে এবং আপনি অনেক ইনফরমেশান তার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে তাতে হবে কি যে আপনি এই ক্ষেত্রে লাভবান হবেন কারণ অনেক অনেক সময় অনেক অনেক কিছু চলে আসে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমি আমি যেহেতু আমাকে আশা ভাই সংকেত দিচ্ছেন প্রপার্টি সরি আমাদের শো প্রপার্টি শোর লাস্ট লগ নেই তো আমি আমার সামারি করে বুলেট পয়েন্টের মতো করে আবার আগে আসছি যে তখন যখন দেখা গেল সম্পূর্ণ জিনিস হয়ে গেল এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশন তখন আপনি বাড়ির মালিক হলেন ওয়াও অ্যাজ এ ড্রিম ফর এভরিবডি টু বি ফার্স্ট টাইম বায়ার হিসেবে একজন হোম ওনার হিসেবে কারণ এদেশে আপনি যখন ফার্স্ট টাইম বায়ার হয়ে মানে হয়ে আপনি যখন ল্যাডারে আসছেন তখন যখন আপনার বিভিন্ন প্রজেক্ট আপনার বিভিন্ন রকম অপরচুনিটি শুরু হয় আমরা এখন কে কোনভাবে নিচ্ছি কীভাবে জানছি কীভাবে জানতে পারছি না কীভাবে স্টেপস নিতে পারছি হতে পারে অনেক কিছু তো এটা থাকছে আপনার কি বলে আপনার শেষ পর্যায়ে যখন আপনার এক্সচেঞ্জ কমপ্লিটেশন হলো আপনি বাড়ির চাবি পেলেন তো আপনি তখন হোম ওনার হলেন এটা থাকছে আপনি মুভিন ইন হলেন এখন কথা থেকে যায় কারণ আমি মানে জানি অসংখ্য কল আসছিল বাট আমরা মানে যেহেতু মানে আমি আসলে দুই পর্বে প্রোগ্রামটা ডিজাইন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি এক পর্বে সারালাম কারণ আমাদের আগে মানে বিশিষ্ট আমাদের জেন মিয়া ভাই অনেক দীর্ঘ তিন মাস বিজি থাকার পরে তাকে মানে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে আগামী প্রোগ্রামে তো আমি চেষ্টা করলাম সামারি করে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া এভাবে ফার্স্ট টাইম বায়ারদের ক্ষেত্রে যে আমাদের কী কী স্টেপসগুলো নিতে হবে এখন কথা থেকে যায় কথা অনেক কিছু আসে অনেক কিছু আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে এখন প্রথম বাড়িতে লেডারে ওঠার ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয় আমি যদি চলে যাই এভাবে আবার আমার নিজের ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম বার বাই মানে প্রপার্টি যখন কিনেছি তাকে কত রকমের বিভিন্ন রকম ফেস করেছি 
ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স গুড এক্সপিরিয়েন্সগুলো কিন্তু আসেনি মানে আপনার কাছে বলা যায় আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনার ওদিকে যেন সাফার না হন আমার পক্ষ থেকে বলা এখন চলে আসে যে আমরা বাড়ি কিনতে যাচ্ছি আমার ইঞ্জিনের ব্যাপার শেষ আপনি বুঝতে পারছেন যে চাবি হ্যান্ড ওভার হলো প্রপার্টি ল্যাডার আপনি উঠে গেলেন এইভাবে স্টেপসগুলো শেষ হলো এখন আসি স্যারাউন্ডিং বিভিন্ন জিনিস মানে পিক করে আপনার কাছে একটা গ্লেন্স কিছু কিছু কী পয়েন্ট বলা আপনি একটা বাড়িতে কিনতে গেলেন সেখানে আপনার ওয়াইফাই ইন্টারনেট রিসেপশন কম আপনি কিন্তু সাফার করবেন নাও ডেস কিন্তু দেখা যায় কীরকম ধরনের আছে আপনি দেখতে পাবেন আপনি যে এলাকায় বাড়ি কিনছেন কিনতে যাচ্ছেন সেখানে ক্রাইম রিপোর্ট কীরকম ধরনের আছে সেগুলো কিন্তু আপনি সার্চ করতে পারছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন অথবা জেনে নিতে হচ্ছে আপনাকে যে আপনি যে এলাকায় যাচ্ছেন সেখানে স্কুলগুলো কীরকম ধরনের আসে বাচ্চাদের জন্য যে ফার্স্ট টাইম বা ইয়াং প্যারেন্টসরা সাধারণত থাকবেন ওদিকে ফিউচারের দিকে আবার দেখে নেবেন যে আপনি এই এই সব জিনিসগুলো যখনই আপনি পাচ্ছেন বুঝতে পারছেন তখন আপনার জন্য সুইটেবল হোম এখন দেখা হচ্ছে যে কথা বলছি আসলে আমাকে সংকেত দিতে হবে আমি ওভাবে শেষ করবো কিন্তু আপনি আপনাকে আর দু মিনিটে ওয়ান অ্যান্ড হাফ মিনিট শিওর তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সাকসেস চেঞ্জ হলো আপনার জব চেঞ্জ হলো অথবা মিস্টার অথবা মিসেসের কারো কোনো ক্ষেত্রে জব চেঞ্জ করলো লোকেশান চেঞ্জ করতে হলো তখন দেখা যাচ্ছে কি আমরা মর্গেজ সুইচ করতে পারি হ্যাঁ অপশন আছে সেখানে অনেক সময় লেট কনসেন্ট নিতে হবে আপনি ভাড়া দিতে জায়গায় যেতে পারেন অথবা অন্য একটা প্রপার্টি কিনতে পারেন এটাকে সুইচ করা হলো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল এসে অবভিয়াসলি মর্গেজ অ্যাডভাইজে যারা আছেন সেক্ষেত্রে তারা আপনাকে টিপস অ্যান্ড অ্যাডভাইস দিবে প্রপার্টি স্পেশালি আপনার টিপস অ্যান্ড অ্যাডভাইস দিবে এভাবে যে আপনি এভাবে পারছেন এখন আমরা যদি চলে যাই যে আমরা গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে যেসব জিনিসগুলো হেল্প পাচ্ছি এই রিসেন্ট যেসব জিনিসগুলো আমি নিউজ বুলেটের মাধ্যমে দিয়েছি টপিক্সে আলোচনা করেছি হেল্প টু বাই স্কিমের আওতায় রাইট টু বাইয়ের যে বিভিন্ন রকমের অ্যাঙ্গেলগুলো আছে সেক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু জানছি জানছি না মর্গেজ গ্যারান্টি হিসাবে জিনিসগুলো আসছে হাইলাইটেড করে বলা এভাবে যে আমরা এগুলোর দিকে নজর দিতে পারি হতে পারে আমি প্ল্যান করছি হচ্ছে না তা আমরা যদি এম এন ভিশন রাখি যেন ছ মাস এক বছর পরে কিনব বাট আপনার স্টেপসগুলো এভাবে যেতে হবে আপনি জিনিসগুলো বুঝে নিলেন এভাবে যে আপনাকে কি করলে কি হতে পারে তা আমি চেষ্টা করেছি সামারি আপ করে আপনাদের কাছে বুঝে দেওয়ার জন্য তারপরে অসংখ্য কথা থেকে যায় যে আমার আসলে এখনও তৃপ্তি হচ্ছে না এভাবে আমি সামারি টপিক্সের সময় তালে তালে বেঁধে দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আমাকে আসতে হলো শর্ট ভয়েশনে আপনাদের সাথে কথা বলা এগেন মোস্ট ওয়েলকাম আমাকে ট্যাক্স করার জন্য এবং ইমেল করার জন্য ফোন নিতে পারলাম না জন্য আন্তরিকভাবে সরি অ্যানাপোলজি চাচ্ছি যেহেতু কাবার করার কথা ছিল তো যাই হোক আসা ভাই ব্যাক করতে বলছে তার দিকে আমি চলে আসছি আসা ভাই ব্যাকছি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই কিন্তু এক এক করে আপনাদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে উনি বাড়ির চাবিটা আপনাদের হাতে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাকে কংগ্রেচুলেশন জানাতে চাই যে আপনার থ্রুতে অনেকেই ফার্স্ট টাইম বায়ার হচ্ছে হয়েছে এবং ইনশাল্লাহ হবে দর্শক আপনারা হয়তো জানেন না যে গত আট বছর ধরে কিন্তু এই অনুষ্ঠান চলছে এবং অনেকে কিন্তু এই কাজটা করে যাচ্ছে বিভিন্নভাবে কিন্তু বাড়ির মালিক হয়েছে অনেকেই ছিল এখানে যারা কোনো কারো কোনো হেল্প পায়নি তারা বাড়ি কিনবে কিভাবে যাবে কি করবে কিচ্ছু না ইনক্লুডিং অল অফ আস উনি কথা বলছেন আর আমি চিন্তা করছিলাম যে ওয়েন আই ডিড মাই ফার্স্ট ওয়ান হাউ আই গন থ্রু আই গন থ্রু আই ডোট টু সে দর্শক আমাদের চলে যাওয়ার সময় হলো এবং আরিফ ভাইকে শুধু বলবো যে আরিফ ভাই শুধু বলেন যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুড বাই আপনার সময় নাই থ্যাংক ইউ পালা আপনারা যে যেখানে বসে অর্ডার যেখান থেকে দেখছেন তাদের প্রতি পিতি সবে সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আগামী প্রোগ্রামে দেখা হবে ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে সঙ্গে থাকবেন সালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবার দেখতে হলে কাইন্ডলি শুক্রবার দিন সকাল নয়টার সময় আবার দেখতে পাবেন এবং আমাদের সাথেই থাকুন এবং যাওয়ার আগে শুধু বলবো যে ড্রিম বিগ অ্যান্ড ওয়ার্ক অন ইট ইনশাল্লাহ দ্য অল মাই টি উইল ডু দ্য রেস্ট বাট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর ইট ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত ব্রিকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম25 জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এনএই এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রাইম এস্টেট ফিল সেফ কোয়ালিটি সার্ভিস 